আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে আজকে আমাদের ওয়ান পেজ এসিওর দুই নাম্বার ক্লাস আজকের ক্লাসের ভিতরে আমরা দেখব কিভাবে খুব সহজেই নিজের কম্পিউটারটাকে একটা সার্ভারে রূপান্তর করে আমরা একটা ওয়ার্ড ফ্রেজ ইনস্টল করতে পারি কারণ আমরা যেহেতু ওয়ান পেজ এসিওর কাজ শিখব আমাদের প্রথমেই ওয়ান পেজ এসিওর কাজ শিখতে গেলে আমাদের প্রথমে একটা ওয়েবসাইটের উপরে যথেষ্ট পরিমাণে আইডিয়া রাখতে হবে যদি আমরা ওয়ার্ড পেজ সম্পর্কে পর্যাপ্ত আইডিয়া না রাখতে পারি তাহলে আমরা প্রপারলি আমাদের ওয়ার্ড পেজ ওয়েবসাইট গুলোতে ওয়ান পেজ এসিও করতে পারবো না এই জন্য আমাদেরকে প্রথমেই ওয়ার্ড পেজটা ধারণা নিতে হবে অথবা আমাদেরকে বেসিকটা জানতে হবে যেহেতু আমাদের এখন কারো কারো ক্ষেত্রে ডোমেন হোস্টিং কেনার মতো সামর্থ্য নাই সেই জন্য আমরা আমাদের কম্পিউটারটাকে একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে একটা সার্ভারে রূপান্তর করব তো প্রথমে আপনারা এই টুলসটা বা এই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করার জন্য ডাব্লিউপি লোকাল এটা লেখে সার্চ করবেন সার্চ করার পরে এখানে প্রথম যে সাইটটা পাবেন এখানে চলে যাবেন এখান থেকে ডাউনলোডে ক্লিক করবেন এখান থেকে চুজ দা ফাইল উইন্ডোজ করে নেবেন করে নিয়ে এখানে আপনার নাম দিয়ে দিবেন ধরেন আমার নাম দিয়ে দিলাম এখানে একটা মেল দিয়ে দিবেন বুয়া মেল দেন আর যাই দেন এখানে একটা ফোন নাম্বার দিয়ে দিবেন দিয়ে গেট স্টার্টে ক্লিক করলে আপনার সফটওয়্যারটা ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে অটোমেটিক হ্যাঁ যেহেতু অলরেডি আমরা সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে ফেলেছি তো আমরা জাস্ট এখান থেকে আমাদের কম্পিউটারে চলে যাব এখান থেকে আমরা আমাদের ফাইলটাকে দেখব ওকে এটা হচ্ছে আমাদের ফাইল ওকে এটা লোড নি লোড নিতেছে এটা এখনো ফুললি আসে নাই ওকে ওকে এখান থেকে জাস্ট আমরা ডাবল ক্লিক করব তো দেখেন আমাদের এটা ইনস্টল শুরু হয়ে যাবে এখান থেকে আমরা এখান থেকে ওকে এটাই দিয়ে দিলাম অললি ফর মি নেক্সট এখান থেকে আমরা ব্রাউজারটা চাইলে সিলেক্ট করে দিতে পারবো আমরা আপাতত এটাতে চাচ্ছি তো আমরা এখান থেকে ইনস্টল ক্লিক করব আমার স্ক্রিন কি আপনারা প্রপারলি দেখতে পাচ্ছেন ওকে তো আমাদের কয়েক সেকেন্ড সময় লাগবে এটা ইনস্টল হইতো কি আমাদের ইনস্টল হয়ে গেছে দেখেন এখানে চলে আসছে আমরা এখান থেকে ফিনিশে ক্লিক করে দিব ওকে এখান থেকে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনটা এগ্রি করে দিব ওকে আমাদের এটা প্ল্যাটফর্ম চলে আসছে আমরা এখান থেকে ক্রিয়েটে ক্রিয়েটে ফ্রি অ্যাকাউন্ট আমরা এখানে ক্লিক করব যেহেতু আমরা ঝামেলায় যাইতে চাই না আমরা ফ্রিতেই ওকে এখানে ক্লিক করি এখান থেকে নো থ্যাংকসে ক্লিক করে দিই ব্যাক করব নো থ্যাংকস এবার দেখেন এরকম চলে আসবে ওকে তো আমরা এখান থেকে ক্রিয়েটের নিউ অ্যাকাউন্টে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা প্রথম যে সাইটটা আছে ক্রিয়েটের নিউ অ্যাকাউন্ট যেহেতু আমাদের পূর্বে কোনো প্রকার অ্যাকাউন্ট নাই সেজন্য আমরা এটা ওপেন করব করে কন্টিনিউতে ক্লিক করব এখান থেকে আপনার সাইটের একটা নাম দিয়ে দিতে হবে তো এখান থেকে ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে ফ্রিলান্সার ফ্রিলান্সার রাজু এটা আমি নাম দিয়ে দিলাম হ্যাঁ তো এখান থেকে আমি নাম দিয়ে নেক্সট ইকের এখানে আমাদের একটা কি বলছে একটা ওয়ার্ড পেজের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিতে বলছে তো যেহেতু এটা আমাদের নাই তো আমরা একটা কাজ করব এখান থেকে একটা ফাইল নিব নিয়ে একটা মিনিমাইজ করব একটু দেখেন এখানে আমি ধরেন দিয়ে দিলাম হচ্ছে ধরেন ইউজার নেম দিলাম হচ্ছে ধরেন রাজু একশো উনিশ এটা দিয়ে দিলাম আর পাসওয়ার্ড ধরেন এটা দিয়ে দিলাম এট দা রেট এখানে কত আছে উনিশ ওকে স্লাস 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 এটা দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এখানে একটা মেল যাচ্ছে এটা দিলে হবে না দিলে হবে তো আমি জাস্ট এটা কপি করলাম কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম এবং আবার এখানে কপি করলাম কপি করে এটা লিখে রাখবেন এটা আপনার যা খুশি দিবেন হ্যাঁ তো আমি এটা দিলাম এটা যেরকম আছে বাইডা ফলে একটা রেখে দিলাম দিয়ে অ্যাডে সাইডে ক্লিক করলাম তো এখান থেকে অ্যালাউ করে দিব সব কিছু এখান থেকে অ্যালাউ করে দিব কিছু কিছু জিনিস আমাদের কম্পিউটারে অটোমেটিক ইনস্টল হয়ে নিবে কারণ অনেক জিনিস আমাদের কম্পিউটারে থাকে না ওকে অ্যালাউ দেখেন দেখেন আমাদের সাইট কিন্তু অটোমেটিকলি ইনস্টল হচ্ছে বা তারা ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করতেছে আমরা একটু দেখি আর এটা সব থেকে সহজ একটা মাধ্যম ওয়ার্ড প্রেস সাইটের জন্য মানে সব থেকে সহজে আপনি প্র্যাকটিস করতে পারবেন এখান থেকে আর এখানে কোনো প্যারা অল নিতে হয় না বাড়তি কোনো প্যারা নাই রিল্যাক্সে করা যায় কাজগুলো একদম সহজে 
তো আমাদের কিছুটা সময় লাগবে একটা সার্ভারে আমাদের পুরো ওয়ার্ডপ্রেস এর সিস্টেমটা ইনস্টল হচ্ছে মানে অ্যাড হচ্ছে আর কি আর এটা হয় আমাদের জন্য বেস্ট হবে কখন যখন আমরা ওয়ার্ডপ্রেস প্র্যাকটিস করব তখন এটা আমরা যখন খুশি ডিলেট করে দিতে পারবো যখন খুশি আমরা ইনস্টল করতে পারবো দেখেন আমাদের সাইটটা প্রপারলি ইনস্টল হয়ে গেছে মানে ওয়ার্ডপ্রেসটা ইনস্টল হয়ে গেছে আমরা এখন এখান থেকে আমরা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস এর ড্যাশবোর্ডে যেতে পারি এখানে আমরা যদি ওপেন সাইটে ক্লিক করি দেখেন ওপেন সাইটে ক্লিক করলে কি আসে এরকম আস্তে আস্তে দেখছেন কোনো থিম নাই একদম সিম্পল একটা পেজ মানে একটা থিম ইনস্টল হয়ে আছে তো আমি চাচ্ছি না এরকম কিছু করতে তো আমি চাচ্ছি যে আমার ওয়ার্ডপ্রেস এর ড্যাশবোর্ডে যাইতে তো আমরা এখান থেকে ডাব্লিউপি অ্যাডমিনে ক্লিক করব এখানে এরকম অপশন আসবে উই ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিতে হবে তাহলে পাসওয়ার্ড হচ্ছে এটা আমি দিছিলাম এবং ইউজার নেম দিছিলাম হচ্ছে এটা তো এটা আমি এখান থেকে পেস্ট করে দিলাম দিয়ে এখানে রিমেম্বার দিয়ে আপনি এখান থেকে লগ ইং এ ক্লিক করে দেবেন আর এটা সেভ করে দিতে পারেন এটা আপনার খুশি দেখেন আমরা কিন্তু এখন সরাসরি ওয়ার্ডপ্রেস এ চলে আসলাম দেখেন ওয়ার্ডপ্রেসে কিন্তু সরাসরি চলে আসলাম এবার আমরা সাইটটা যদি ভিজিট করতে চাই তাহলে এখান থেকে আমরা সাইটটা ভিজিট করতে পারবো এখান থেকে ক্লিক করে সাইট ভিজিট দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের সাইট তো আবার আমরা যদি ড্যাশবোর্ডে ফিরে যেতে চাই তাহলে ড্যাশবোর্ডে যেতে পারবো দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের সাইট এটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড ক্লিয়ার এটুকে কারো কোনো জায়গায় প্রবলেম থাকলে আমাকে বলতে পারেন ওকে তো আমরা যেহেতু ওয়ার্ডপ্রেস সম্পর্কে আইডিয়া নিতে চাই এখানে কিছু জিনিস আছে এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে প্রথমে এখানে ধরেন ড্যাশবোর্ড এখানে তেমন কিছু থাকে না ড্যাশবোর্ড যাওয়ার জন্য বিভিন্ন কিছু আপডেট যদি দরকার পড়ে বা ওয়েবসাইটে যদি কোনো কিছু আপডেট করার প্রয়োজন পড়ে এখানে মূলত নোটিফিকেশন গুলো চলে আসে বলে যে আপডেট করো বা হোম পেজে ফিরে যাওয়ার জন্য এগুলো ব্যবহার করে থাকি আমরা যদি সহজ ভাষায় বোঝায় থাকি এটা হচ্ছে পেজ মানে একটা পোস্ট আপনার একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে এই যেখানে লেখা আছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এখানে যে পোস্টটা আছে এটা মূলত এখান থেকে করা হয়েছে হ্যাঁ এখান থেকে দেখেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড নামের একটা পোস্ট করছে বিনিময় কিন্তু আমরা এটা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেজে দেখতে পাচ্ছি তো এটা হচ্ছে এখান থেকে পোস্ট করতে হয় এখান থেকে পোস্ট আপনি যদি একটা নতুন একটা পোস্ট করতে চান তাহলে অ্যাড এ নিউতে ক্লিক করবেন অ্যাড এ নিউতে ক্লিক করে ওর সময় কি আসে ওকে ধরেন এখান থেকে আমি দিলাম ধরেন আমি আর একটা পোস্ট করতে চাচ্ছি তাহলে এখানে দিলাম ধরেন ফ্রিলান্সার রাজু ফ্রিলান্সার রাজু ওকে এখানে একটা ডেসক্রিপশন দিলাম ধরেন আমি নিউ লাইফ লার্নিং আইটি ইনস্টিটিউট থেকে একটা ডেসক্রিপশন নিয়ে নিয়ে আসি লার্নিং আইটি ওকে এখান থেকে না আমি এখান থেকে যাই একটা ডেসক্রিপশন নিয়ে আসি ধরেন এটা হচ্ছে আমার একটা ডেসক্রিপশন এটা কপি করলাম কপি করে আমি আমার এখানে পেস্ট করে দিলাম এখানে একটা ছবি ধরেন আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি তাহলে কিভাবে করবো এখানে নিচের দিকে ইন্টার করবেন ইন্টার করে এখানে প্লাস আইকন আছে এখানে অনেক জিনিস আছে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে অনেক সময়ের ব্যাপার ধরেন আমরা আবার একটা ইমেজ অ্যাড করতে চাই তাহলে এখান থেকে ইমেজটা অ্যাড করলাম এখান থেকে আপলোড ইমেজ করে দিব আমাদের কম্পিউটার থেকে আমরা একটা ইমেজ দিয়ে দিলাম ধরেন এই ইমেজটা আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম দেখেন মোটামুটি সুন্দর একটা ইমেজ হয়ে গেছে এখানে আরো অনেক জিনিস আছে ট্যাক্স আছে ফিউচার ইমেজ ফিউচার ইমেজটা আপনি চাইলে অ্যাড করতে পারেন এখান থেকে আমি লাইব্রেরিতে গেলে এটাই দেখতে পারবো হ্যাঁ আবার নতুন চাইলে অন্য একটা পিকচার দিতে পারবো তো এখানে ট্যাক্স আছে ক্যাটাগরি আছে এগুলো আমরা একটু পরে দেখবো তো ধরেন আপাতত আমার কোনো ক্যাটাগরি নেই একটা পোস্ট করবো তাহলে আমি এখানে পাবলিক থেকে পাবলিকে ক্লিক করবো তাহলে আমাদের এই পোস্টটা হয়ে গেছে অলরেডি তো আমি যদি আমাদের সাইটটা রিলোড করি দেখতে পারছেন এখানে এখানে একটা পোস্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড এবং সেকেন্ড পোস্ট হচ্ছে ফ্রিলান্সার রাজু যারা গড়ের বসে ফ্রিলান্সিং করে বেশি টাকা আয় করতে চান তাদের জন্য এই কোর্সগুলি সেরা হবে এখানে দুইটা পোস্ট এটার ভিতর শুধু টেক্স এটার ভিতর হচ্ছে একটা ছবি সহ একটা টেক্স এটা পোস্ট করছি কত তারিখে জুলাই উনত্রিশ তারিখে দুই হাজার তেইশ সালে আমি এটা পোস্ট করছি তাহলে আপনারা বুঝতে পারতেছেন এখান থেকে খুব সহজে আমরা কি পোস্ট তৈরি করতে পারবো আবার যদি এখানে ক্লিক করি নতুন আর একটা পোস্ট করতে তাহলে এখান থেকে আমরা চাইলে আরো পোস্ট করতে পারবো অথবা আপনি চাইলে এখান থেকে যদি আপনার মনে হয় নিজ দ্বারা একটা প্যারাগ্রাফ দিবেন হেডলাইন দিবেন লিস্ট দিবেন এরকম অনেক জিনিস থাকে ফাইল অ্যাড করবেন এরকম অনেক জিনিসগুলো আছে চাইলে আপনি এখান থেকে অ্যাড করতে পারবেন এগুলো হচ্ছে এখানকার কাজ তো এটা আমি ব্যাক করি এখান থেকে আবার ব্যাক করলাম তাহলে এবার যদি আমি রিলোড করি তাহলে দেখেন আমাদের দুইটা পোস্ট হয়ে গেছে ওকে দুইটা পোস্ট হয়ে গেছে তো এবার
আমি প্রথম আলোতে ক্লিক করে আপনাদেরকে বুঝাই তাহলে আপনারা আরেকটু পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারবেন অথবা আমাদের নিউ লাইফ লার্নিং আইটি ইনস্টিটিউটে চলে যাই এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন ওকে যাই হোক প্রথম আলোতেই যাই প্রথম প্রথম আলো নিউজ পোর্টাল এখানে চলে যাব এটা হচ্ছে এক কথায় যদি বলি ধরেন আপনার একটা মোবাইল আছে মোবাইলের ভিতরে কিছু ফোল্ডার রাখছেন একটা ভিতরে ইমেজ রাখছেন আর একটার ভিতরে ভিডিও রাখছেন হ্যাঁ সহজ কথায় এখন আপনি চাচ্ছেন আপনি নতুন একটা পোস্ট করতে চাচ্ছেন এখন আপনি চাচ্ছেন যে বা একটা ফটো আনছেন এখন আপনার ইচ্ছা এই ফটোটা আপনার মোবাইলের একটা ফোল্ডারে আছে মানে কোনো ফোল্ডারের নাই আবাদত তো আপনি চাচ্ছেন এই ফটোটা আপনি নতুন কারো কাছ থেকে নিয়ে আসছেন খুব ভালো লাগছে এখন এই ফটোটা আপনি চাচ্ছেন যে ফটোর যে একটা ফোল্ডার আছে ওই ফোল্ডারে নিতে তাহলে কি করবেন আপনি ফোল্ডার ওই ফটোর ফোল্ডারে নিবেন ঠিক আছে ওই যে একটা ফটোর একটা ফোল্ডার হয়েছে ওইটা হচ্ছে ক্যাটাগরি আবার ধরেন টেক্স যদি থাকতো আপনার যদি টেক্স নেওয়ার দরকার থাকতো তাহলে টেক্স এর যে ফোল্ডারটা আছে সেখানে নিতেন তাহলে আপনার কি হইতো তাহলে টেক্স এর যে ফোল্ডারে চলে যেত বিনিময় কি হইতো টেক্স নামের একটা ক্যাটাগরি হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমি সহজ ভাষায় বুঝলাম তো এখানে দেখেন রাজনীতি আছে এখন এই প্রথম আলো যত বাংলাদেশি রাজনীতিক বিষয়ে আলোপ আলাপ আলোচনা হয় না কেন সেগুলো কিন্তু তারা এই রাজনীতিক ক্যাটাগরিতে মূলত তারা পোস্ট করে থাকে এটা একটা ফোল্ডার মতো তো যখন কোনো রাজনীতিক রিলেটেড পোস্ট করার দরকার পড়ে তখন এই ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করে তাহলে এই ফোল্ডারের ভিতরে সবগুলো চলে আসে বিনিময় খুব সহজে মানুষ রাজনীতিতে ক্লিক করলে এই বিষয়গুলো পরিষ্কার ভাবে কি দেখতে পারে যে নতুন পোস্ট গুলো এর চেয়েটা যদি একজন মানুষের রাজনীতিক ফোল্ডারে না থাকে বা রাজনৈতিক ক্যাটাগরিতে না থাকে রাজনীতি পোস্টটা যদি বিশেষ সংবাদ বা অপরাধ সংবাদে দিয়ে দিত তাহলে কিন্তু মানুষ খুব একটা আকৃষ্ট হইত না তাহলে কি হইতো তাহলে ক্যাটাগরি হচ্ছে এইগুলো এগুলো হচ্ছে ক্যাটাগরি এটার ভিতরে মূলত পোস্ট গুলো থাকে ক্যাটাগরি নিয়ে কারো কোনো প্রকার সমস্যা আছে বলেন প্রশ্ন করেন ওকে এবার ধরেন আমার নাম হচ্ছে ফ্রিলান্সার এটা আমি জাস্ট আপনাদের বোঝাইলাম হ্যাঁ ফ্রিলান্সার রাজু এটা হচ্ছে আমার একটা কি ক্যাটাগরি এখানে শ্লোক এগুলো হচ্ছে আপনার ইউআরএল এগুলো আপনি চাইলে এটাই কপি করে দিতে পারেন আপনি কাস্টমাইজেশন করে শ্লোক বসাইতে পারেন হ্যাঁ ধরেন এখানে আমি আন্ডার স্কোর ইউজ করতে পারি ধরেন এখানে ক্যাটাগরি এটাই থাকবে ডেসক্রিপশন চাইলে দিতে পারেন না চাইলে নাও দিতে পারেন এখান থেকে আমরা অ্যাডে ক্লিক করলেই আমাদের এটা হয়ে যাবে ওকে এখান থেকে আরেকটা শব্দ দিয়ে দিই আমি এখান থেকে ধরেন ক্যাটাগরিতে অ্যাড করি ও সরি একটা হয়ে গেছে তো দেখেন এখানে ফ্রিলান্সার রাজু নামে কি একটা ক্যাটাগরি হয়ে গেছে এখানে আরেকটা ক্যাটাগরি আছে কি এটা ঠিক আছে আরেকটা ক্যাটাগরি বানাই ফুড বা হোম হোম ওকে হোম ধরেন এখানে আর কিছু দেওয়ার দরকার নেই আমরা এখান থেকে ক্লিক করলে হোমটা চলে আসলো তাহলে এখানে দুইটা ক্যাটাগরি হয়ে গেল তো এবার ট্যাক্স ট্যাক্স গুলো হচ্ছে ওকে ট্যাক্স আমরা আগে ক্যাটাগরি জিনিসটা কমপ্লিট করি তো এখান থেকে দুইটা ক্যাটাগরি আছে এবার আমি পোস্টে ক্লিক করব এখান থেকে অ্যাড এ নিউ পোস্ট এখানে ক্লিক করি একটা পোস্ট আমি করতে চাচ্ছি ধরেন এখান থেকে একটা ধরেন দিয়ে দিলাম ফুড বা হোম ওকে ফুড দিয়ে দিলাম বা হোম ডেলিভারি হোম ডেলিভারি ডেলিভারি একটা পোস্ট দিয়ে দিলাম এখান থেকে একটা বো একটা জিনিস লেখে দিলাম নিচে একটা ছবি অ্যাড করে দিলাম তো এখান থেকে ধরেন এখান থেকে আমি হোমের একটা ছবি দিয়ে দিলাম ধরেন এই ছবিটা আমি দিয়ে দিলাম তো এবার এই পোস্টটা আমি যদি এখন সরাসরি করে দেই তাহলে কিন্তু আমার কোনো ক্যাটাগরিতে যাবে না তো এবার যদি আমি চাই যে এই যে ফ্রিলান্সার রাজু এই ক্যাটাগরি এখানে দেখছেন ক্যাটাগরি আছে আমি যদি চাই ওই ক্যাটাগরি ওই ফোল্ডারে নিতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করব ফ্রিলান্সার রাজু অথবা হুমেতে ক্লিক করব তাহলে হুমেতে ক্লিক করে পাবলিক করলেই এই ফটোটা আমার কি যে এখানে যে হোম ক্যাটাগরি নামের একটা ক্যাটাগরি করছি ওইখানে চলে যাবে হ্যাঁ এখানে ডিসপ্লে তো সব হবে কিন্তু এটা কিন্তু হোম ক্যাটাগরি ঠিক আছে এগুলো আর একটু প্রপারলি একটু পরে বুঝতে পারবেন তো এই হচ্ছে ক্যাটাগরি মিডিয়া মিডিয়া জিনিসটা হচ্ছে আপনার যত ফাইল থাকবে বা যত ছবি ফোল্ডার ভিডিও অডিও মডিও যা আছে এভরিথিং আপনার এখানে এই ফাইলের এই জায়গায় আপনারা দেখতে পারবেন আমি কি আসি ওকে এই মিডিয়া লাইব্রেরিতে আপনার সমস্ত কিছু থাকবে যেখান থেকে আপনি সমস্ত আপনার ফাইল গুলো দেখতে পারবেন দেখেন আমি দুইটা ফাইল কিন্তু এখানে পাবলিক করছি তো এই দুইটা ফাইল কিন্তু আমি এখানে থেকে দেখতে পাচ্ছি পেজ এখানে হচ্ছে পেজ হচ্ছে আমি যদি আমাদের ব্যাঙ্গে ব্যাঙ্গে দেখাতে চাই 
এগুলোরে পেজও বলে থাকে হ্যাঁ এগুলা পেজও বলে থাকে এই যে এগুলো হচ্ছে পেজ ধরেন আমার আমাদের সম্পর্কে আমাদের সম্পর্কে কেউ যদি জানতে চায় তাহলে তাকে এই একটা পেজে চলে আসতে হবে ঠিক আছে আমাদের সম্পর্কে জানতে পারবে এগুলো এগুলোরে পেজ বলে আবার অনেকজনে কি ওইটা যদি ইয়েতে চলে যায় নিউজ পোলার সাইটে চলে যায় সেটা ক্যাটাগরির আন্ডারে পড়ে যায় ঠিক আছে এগুলোর পেজ বলে এগুলোর পেজ বলে হ্যাঁ এগুলোর পেজ বলে একই জিনিস বাঞ্জায় বুঞ্জায় বুঝছেন এটার পেজ বলে তো হ্যাঁ হ্যাঁ পরিবর্তন হয় তো যদি কেউ আপনার পেজ মানে পেজ কিভাবে তৈরি করতে হয় এখান থেকে অ্যাড নিউ সেম পোস্টের মতো ধরেন আমি এখানে কি চাচ্ছি হুম নামের একটা পেজ চাচ্ছি তাহলে হুম ক্লিক করলাম এখান থেকে পাবলিক করতে হবে জাস্ট পাবলিক হয়ে গেল এখান থেকে একটা ক্লিক করবো একটা পেজ তৈরি হয়ে গেছে হুমের নামে দেখছেন এই যে দেখছেন হুম নামে একটা পেজ হয়ে গেছে একটা সিম্পল পেজ আর একটা হোম পেজ একটা পেজ হয়ে গেছে মেনু এটার মেনু বলে আবার এক সময় ঠিক আছে মেনুতে অ্যাড করলে এটা মেনু হয়ে যাবে তো কমেন্টস কমেন্টস হচ্ছে যদি কেউ আপনার কোনো জায়গায় কোনো পোস্টের ভিতরে কমেন্ট করে সেটা আপনি এখান থেকে পড়তে পারবেন অ্যাপিরিয়েন্স অ্যাপিরিয়েন্স এখানে হচ্ছে থিমগুলো থাকে থিম থাকে এখান থেকে আপনি থিমগুলো এডিট করতে পারবেন নতুন করে থিমগুলো ইনস্টল করতে পারবেন একটু পরে দেখি এটা হ্যাঁ এটারই আমাদের কাজ তো এখানে প্লাগ ইন আমাদের কোনো সফটওয়্যার বা কোনো বিষয় কোনো কিছু অ্যাড করার প্রয়োজন পড়লে আমরা প্লাগ ইনের মাধ্যমে করে থাকি এটার বলা হয় টুলস অপশন মানে যদি আপনার একটা টেক্সটকে বাঁকা করতে হয় তাহলে একটা বাঁকার একটা টুলস লাগবে তাহলে কি আমাদের প্লাগ ইনের মাধ্যমে ওই টুলসটা আমরা নিতে পারবো আমরা চাইলে যাওয়া স্কিপ করে করে বা স্টিমেল সিএস দিয়ে করতে পারতে মানে করতে গেলে অনেক সময়ের ব্যাপার সেটা আমরা একটা ক্লিকের মাধ্যমে করে ফেলতে পারতেছি ওয়ার্ডপ্রেজের প্লাগ ইনের মাধ্যমে এটা হচ্ছে প্লাগ ইন একটু পরে আমরা দেখবো এটা ইউজার ইউজার জিনিসটা হচ্ছে এখন বর্তমানে আমি একজন অ্যাডমিন ঠিক আছে আমি যদি কাউরে অ্যাক্সেস দিতে চাই তাহলে অ্যাড এ নিউ এখানে ক্লিক করে তার একটা নাম দিয়ে দিব একটা ইউজার সেট করে দিব ধরেন ইমেল একটা দিয়ে দিলেন তার ইমেলটা নিবেন এখানে দিয়ে দিবেন ইউজার নেম ফার্স্ট নেম ওয়েবসাইট দিয়ে দিবেন দিয়ে একটা পাসওয়ার্ড সেট করে দিবেন এই পাসওয়ার্ডটা আর ইউজার নেমটা তারে দিয়ে দিবেন তিনি এই ওয়েবসাইটে কি লগ ইন করতে পারবে এবং এখান থেকে তিনি কিন্তু আপনি কি পাওয়ার দিয়ে দিতে পারবেন সাবস্ক্রাইবার মানে অথরাইজ এডিটর অ্যাডমিনিস্ট্রার এগুলো আপনি দিতে পারবেন হ্যাঁ এখান থেকে আপনি অ্যাড নতুন কোনো পিপলকে যদি আপনার ওয়েবসাইটে যোগ করতে চান সেটা আপনি এখান থেকে করতে পারবেন টুলস ওকে ডনসেপ্ট টুলস টুলসের এখানে আমরা বিষয় অনেক বিষয়গুলো জানতে পারবো যেমন এক্সপোর্ট এম্পোর্ট এগুলো এখন বললে বুঝবেন না সেটিংস এখান থেকে আমাদের কিছু সেটিং করতে পারবো ওয়েবসাইটের বিভিন্ন জিনিস হ্যাঁ এগুলো আমাদের তো হ্যাং জ্যাং দরকার নাই এগুলো পারমিশন দেওয়া হয় যেমন একটা ওয়েবসাইটের ধরেন হোম পেজ কোথায় থাকবে বা একটা ব্লগ পেজ কোথায় থাকবে এগুলো এখন মাথার উপর দেওয়া যাবে ঠিক আছে এগুলো আমরা স্কিপ করি এটা আমরা ধীরে ধীরে জানবো তো আমরা প্রথমে কি করব আমরা অ্যাপিরিয়েন্সে চলে যাব আমাদের থিমটা কিন্তু একদম বেসিক থিম দেখছেন একদম বেসিক একটা থিম তো আমরা এখান থেকে একটা নতুন একটা থিম নেব এখানে আনলিমিটেড থিম আছে তো আপনি অ্যাড এ নিউ থিমে ক্লিক করবেন ওকে ওকে আমি একটু স্কিপ করি কারো কি এই জায়গায় কোনো প্রবলেম আছে প্রবলেম থাকলে আমাকে বলেন ওকে কারো যদি প্রবলেম থাকে তাহলে সরাসরি বলবেন তাহলে আমরা প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করলে কি হয় এই বিষয়টা আর একটু পরিষ্কার ক্লিয়ার হবে তাহলে কি আমি স্কিপ করব ওকে ধরেন এখানে সব থেকে জনপ্রিয় একটা থিম হচ্ছে এক্সট্রা তো আমরা এক্সট্রা বা আস্তা অনেকজনে অনেক কিছু বলে থাকে তো আমরা এক্সট্রাটা এখান থেকে ইনস্টল করব ধরেন এই থিমের ভিতরে অনেকগুলো ট্যাম্পলেট আছে তো এখান থেকে ইনস্টল আর এখানে আমার বেশি সময় নাই কারণ জন্য চলে যেতে পারে যে কোনো সময় হ্যাঁ বৃষ্টি চলতেছে আমাদের এইটুক যদি আপনি করতে পারেন এইটুক কোনো ব্যাপার না আপনি জাস্ট একটা সাইটটাকে মানে আপনার মানে কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপটাকে সার্ভারে রূপান্তর করেন তো দেখেন আমাদের এক্সট্রা থিমটা কি ইনস্টল হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা অ্যাক্টিভ করে দিব অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ না করলে কিন্তু কাজ হবে না এখন যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা যাই দেখবেন কিছুটা লেআউট পরিবর্তন হয়ে গেছে দেখছেন লেআউট গুলো পরিবর্তন হয়ে গেছে তো এবার আসেন মেন কাজে যাই এখানে থিমের উপর ক্লিক করব এখান থেকে আমরা কাস্টমাইজ এখানে ক্লিক করি আগে ওকে এখানে নাই ওকে আবার ব্যাক করি এখান থেকে আমরা এক্সট্রা নামের একটা অপশন পাচ্ছি দেখেন এখানে একটা যোগ হয়েছে ফোল্ডার আমরা এখানে ক্লিক করি এক্সট্রা বাসটা ওকে এখান থেকে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে নিচের দিকে আসি দেখি অনেকগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে এখান থেকে স্টার্ট কাস্টমাইজেশন দেখে ক্লিক করি ওকে এখানে হচ্ছে কাস্টমাইজেশন ট্যাম্পলেট গুলো স্টার্ট ট্যাম্পলেট দেখেন দুই নাম্বার আছে স্টার্ট ট্যাম্পলেট
টেমপ্লেটে ক্লিক করবেন এখান থেকে ইনস্টল অ্যাক্টিভ করে নেবেন এখান থেকে ইনস্টল করেন এটা ইনস্টল হচ্ছে আমাদের কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে ইনস্টল হয়ে যাবে ওকে এটা হয়ে গেছে এবার অ্যাক্টিভ করে দিই আমরা এখানে অনেক থিম আছে প্রতিটা থিমের বিভিন্ন রকম ডিজাইন হয়ে থাকে হ্যাঁ মানে অনেক রকম ডিজাইন আসবে টেম্পলেট কোথাও কোথাও না কোথাও থাকবে আপনি যদি আটটা দশটা থিম বা আটটা আটটা দশটা টেম্পলেট আপনি ইনস্টল করতে পারেন তাহলে আপনি প্রপারলি যত টেম্পলেট আছে যত থিম আছে সবগুলো আপনি প্রপারলি সেট আপ করতে পারবেন একদম একটা ক্লিকে যদি আপনি দুই একটা করতে পারেন বাকিগুলো সেম প্রসেস একটু নেট প্রবলেম ওকে দেখেন এখান থেকে আমরা বিল্ড ইউর ওয়েবসাইটে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা এলিমেন্টসটা বা এলিমেন্টরটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখান থেকে আপনাদের কোন থিমটা ভালো লাগে সেই থিমটা এখান থেকে চুজ করতে হবে তো দেখেন এখানে অনেক থিম আছে দেখেন অনেক থিম মানে রেডিমেড একটা ওয়েবসাইট আছে আপনি চাইলে সেটাই করতে পারেন এখান থেকে নিতে পারেন ওরে বাপরে অনেকদিন পরে আমি এখানে ঢুকলাম কারণ আমি অনেকদিন ধরে ওয়েবসাইটে কাজ করতেছি না ঈদের আগে কাজ করছি তার আগে কাজ করি না ধরেন এই একটা ওয়েবসাইট আমি বানাবো ধরেন হোম হোম নিয়ে তাহলে আমি কি করব এটা নিয়ে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এখান থেকে জাস্ট আমরা কি করব স্কিপ কন্টিনিউ এখানে ক্লিক করব চাইলে আপনি থিমের লে আউট কালার কারেকশন ফন টেক্স এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন ওয়েবসাইটের ধরেন এখানে এই টেক্স আমি চাচ্ছি ধরেন একটা ফন্ট চাচ্ছি উপরে এক কালার না আমি এটা চাচ্ছি তাহলে উপরে এই কালার হয়ে গেল অথবা ধরেন এটা চাচ্ছি তাহলে এটা হয়ে যাবে মানে এগুলো টেক্স কালার চেঞ্জ করার একটা অপশন আর কি তো এটাই মনে হয় বেটার লাগতেছে ওকে ফাইন তো এটা থেকে আমরা জাস্ট টেক্স গুলো আমি চাইলে পরিবর্তন করতে পারবো এখান থেকে টেক্স এ ক্লিক করলে টেক্স এর দেখেন স্টাইল গুলো চেঞ্জ হচ্ছে দেখছেন স্টাইল গুলো চেঞ্জ হচ্ছে তো এটাই থাক এটাই ভালো লাগতেছে এখান থেকে আমরা কি করব কন্টিনিউতে ক্লিক করব এখান থেকে আপনি নাম মুম দিতে বলবেন না দিলেও সমস্যা নাই আমরা এখান থেকে এগ্রিটে ক্লিক করে সাবমিটে ক্লিক করে দিব তাহলে এটা মোটামুটি কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে আমাদের টোটাল থিমটা ইনস্টল হয়ে যাবে সাত পার্সেন্ট হয়েছে তো কিছুটা সময় লাগবে আমরা এই টপিকে করি কারো কি ক্লাসটা বিরক্ত বিরক্ত লাগতেছে হ্যালো এগুলো দিয়ে আপনি আমাদের যে ওয়ার্ডফ্রেজের কোর্সটা আছে ওইখানে একটু বেসিক আর একটু দেখে নিলে আপনি নিজেই ওয়েবসাইট বানায় ফেলতে পারবেন ওয়েবসাইটে বাংলাদেশে পাঁচ দশ হাজার টাকা ভালো ভালো ওয়েবসাইট বানায় দিতে পারবেন বাংলাদেশের মার্কেটে এটার ভালো চাহিদা আছে আপনি যদি ফাইবারে যান ফাইবারে দেখবেন প্রচুর মানুষ কাজ করতেছে ওয়ার্ডফ্রেজে নিয়ে পাঁচশো ছয়শো এক হাজার ডলারের তো দেখেন আমাদের ওয়েবসাইটটা টোটালি ইনস্টল হয়ে গেছে এখানে দেখেন একটা কংগ্রাচুলেশন ই জানাইছে তো আমরা এখান থেকে আমাদের সাইটটা দেখতে কিরকম এখন আমরা কিভাবে দেখব তাহলে আমরা এখান থেকে বিজি সাইটে ক্লিক করব তাহলে আমরা দেখব যে এটা আমাদের সাইট ইনস্টল হয়ে গেছে দেখেন প্রপারলি ইনস্টল হয়ে গেছে ফুল একটা সাইট কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে ওকে আমরা এই সাইটটাকেই ওয়ান পেজ এসিও করব তো এবার ধরেন এই সাইটটা আমি ইডিট করব কিভাবে হ্যাঁ আমরা এখান থেকে আমরা ব্যাক করতে পারি অথবা এটা কেটে দিয়ে আমরা ড্যাশবোর্ডে চলে যেতে পারি ড্যাশবোর্ড ধরেন ড্যাশবোর্ডে যাই ওকে এটা ড্যাশবোর্ডে চলে আসছে আমরা ভিজিট সাইটে ক্লিক করি এটা হচ্ছে আমাদের সাইট এখন বর্তমানে দেখতে এরকম লুকিং চলে আসছে একটা প্রফেশনাল লুকিং তো আমরা এগুলো চাইলে পরিবর্তন করতে পারবো তার মধ্যে দেখেন কত কিছু অ্যাড হয়েছে একটু আমরা দেখতে পারি এখানে এলিমেন্টস স্টোরের ভিতরে দেখেন এলিমেন্টস এর ভিতরে দেখেন কি কি অ্যাড হয়েছে ডাব্লিউপি ফ্রম একটা অ্যাড হয়েছে প্লাগ ইন দেখি কতগুলো অ্যাড হয়েছে প্লাগ ইনে ক্লিক করেন দেখেন যে অনেকগুলো প্লাগ ইন এই থিমের ভিতরে ছিল সেগুলো অ্যাড হয়েছে দেখছেন এগুলো প্লাগ ইন তো এটা হয়ে গেছে মোটামুটি তো আমরা চাচ্ছি এই থিমটা একটু কাস্টমাইজেশন করতে আমি চাচ্ছি যে এখানে কি আছে একটা ফোন নাম্বার আছে এটা পরিবর্তন করবো তাহলে এখানে কি করবো ইলিমেন্টোর উপরে ক্লিক করব দেখেন এখানে কোনো রিপ রিলোড করবেন না কোনো পেস করবেন এই জায়গায় স্টেট থাকবেন কন্টিনিউ অ্যাক্টিভ ওকে সরি এখানে ক্লিক করলাম হ্যাঁ তো এগুলো নেভিগেটর এগুলো লাগবে না এগুলো আপনি চাইলে স্কিপ করে দিতে পারেন ধরেন আমি এই জায়গায় পরিবর্তন করব বা এই জায়গায় এগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে চেঞ্জ করা যায় ধরেন আমি এই টেক্সটা চেঞ্জ করব তাহলে এখানে কি লেখা আছে সব এত নাম্বার ধরেন এই একটা ঠিকানা আছে এগুলো আপনি চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন ধরে এখানে ধরেন এই টেক্সটা ই করতেছি ধরেন এখানে দিয়ে দিলাম কি আছে 
কাস্টমাইজেশন করতে পারেন দেখছেন এভাবে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এগুলা ফ্রিলান্সার রাজু দিয়ে এগুলো চেঞ্জ করলাম এগুলা এগুলো আপনি নিজে নিজে নিজেই সবকিছু চেঞ্জ করতে পারবেন প্রতিটা সেকশন আপনি চেক করতে পারবেন এখান থেকে নাম্বারটা ধরেন এখানে কল নাম নাম্বার আছে এখানে আপনি একটা নাম্বার দিয়ে দিলেন ঠিক আছে এগুলো প্রতিটা অপশনই আপনি দূরে দূরে এইভাবে চেক করতে পারবেন মানে মানে চেঞ্জ করতে পারবেন ছবিগুলো চেঞ্জ করা দরকার তাহলে ছবির উপর ক্লিক করবেন তাহলে এখান থেকে একটা ছবি নিয়ে আসবেন একটা ছবি অ্যাড করে নেন এখান থেকে তাহলে এখানে ছবি অ্যাড হয়ে গেল ধরেন এখানে আরেকটা ছবি আছে এটাও আমি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এখান থেকে আরেকটা ছবি অ্যাড করে দিই এখানে একটা ছবি আছে এটাও চেঞ্জ করতে চাই এখান থেকে এই ছবিটা দিয়ে দিলাম তাহলে কি দেখছেন এইভাবে সব কিছু পরিবর্তন করতে হয় আপনার যা কিছু লাগবে সব কিছু আপনি ম্যানুয়ালি এইভাবে ধরে ধরে মানে জুম একদম ড্রপ ডাউন সিস্টেম করে ইজি ভাবে কি এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন করে করে একটা সাইট কিন্তু প্রপারলি বানায় ফেলতে পারবেন ক্লিয়ার তো এটা সম্পূর্ণ করার পরে এখানে দেখেন নিচে একটা আপডেট নামের একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করলেই এই সাইটটা কি সেভ হয়ে যাবে সেভ হয়ে গেছে এবার আপনি চাইলে এটা কেটে দেন কিছুই হবে না নতুন একটা ভিজিট করেন সাইটটা এখন দেখেন আমার নামই চলে আসে ফিলান্সার রাজু ওকে তো এই হচ্ছে কাহিনী এভাবে ধরেন আমার উপরে একটা চেঞ্জ হইল না এটা কোথায় আছে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে এখানে দেখেন অনেকগুলো এডিটর আছে কাস্টমে দেখি এটা চেঞ্জ করা যায় কিনা কাস্টম এটা কোথায় থাকতে পারে এটা এই যে দেখেন কাস্টমে ক্লিক করছি এটা আমার এখানে আসছে তাহলে কি এখান থেকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো আহ দেখতে হবে কোথায় আছে এইগুলো খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে আহ স্টিমেল বাটন ডিজাইন লগু এগুলো লগু চেঞ্জ করা এই লগু এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো এই ফোন নাম্বার এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো দেখছেন সবকিছু আপনি যেখানে ক্লিক করবেন হাতের মতো পেন্সিলের মতো একটা আইকন চলে আসবে এগুলো স্টেপ বাই স্টেপ কাজগুলো করতে হবে হ্যাঁ তো আমাদের কাজ যেহেতু একটা ওয়েবসাইট প্রপারলি বানানো না জাস্ট আমরা বেসিক নলেজটা রাখলাম কিভাবে এগুলো এডিট করতে হয় আপনি যদি একটু ট্রাই করেন আই হোপ যে আমার থেকেও একটা প্রফেশনাল মানের ওয়েবসাইট বিল্ড আপ করতে পারবেন আরো ডিজাইন করতে পারো যদি মনে হয় যে এই এলিমেন্টস দিয়ে আরেকটা সেকশন নিয়ে আসবেন আনতে পারবেন কিভাবে এলিমেন্টস এ ক্লিক করেন এটা সবকিছু ড্রপ ডাউন ধরেন আমি নিচে চাচ্ছি ধরেন এই ছবির নিচে এখানে আমি চাচ্ছি যে কি একটা টেক্সট নিতে তাহলে এখানে কি এই প্লাস আইকনে ক্লিক করবে এখান থেকে প্লাস আইকনে ক্লিক করবে এখান থেকে একটা লে আউট নিব নেওয়ার পর এখান থেকে ধরেন আমি চাচ্ছি কি একটা ইনার সেকশন নিব ইনার সেকশন নিয়ে প্রতিটা সেকশনের সময় ইনার সেকশন নিতে হয় ইনার এই যে ইনার সেকশন ধরেন আমি এখানে একটা ছবি চাচ্ছি বা একটা ভিডিও চাচ্ছি ভিডিওটা এখান থেকে ইউটিউবের ভিডিও আমি দিয়ে দিলাম তাহলে কি এখানে ভিডিওর টেম্পলেটটা হয়ে গেল এখান থেকে আমাদের যদি ইউটিউবের একটা ভিডিও নিয়ে আসি ধরেন ফ্রিলান্সার রাজু নামে যে চ্যানেলটা আছে সেখানে যায় একটা ভিডিও নিয়ে আসি ধরেন আমি একটা ভিডিও নেই ধরেন এই একটা ভিডিও নেই এই ভিডিওটা আমি ধরেন আমার এই সার্ভারে আমি অ্যাড করব তাহলে কি হবে এখানে আমার ইউটিউবের যে লিঙ্কটা আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম দেখেন আমার লিঙ্কটা চলে আসছে সেম ভাবে এখানে আপনি ভিডিও সেকশন নিতে চান ছবি সেকশন নিতে চান ছবি ক্লিক করেন ডপ ডাউন তাহলে এখানে ছবি অ্যাড করেন ছবি ধরেন কোনটা দেওয়া যায় ধরেন এই হুমের ছবিটা দিয়ে দিলাম ছবিটা ভালো লাগতেছে না সাইজ হয় নাই সাইজ আপনি চাইলে এখান থেকে কাস্টমাইজেশন করতে পারেন এটা বিশাল বড় একটা পার্ট তো এখানে ধরেন পাঁচশো বাই পাঁচশো দিয়ে দেন এগুলো আপনাকে ডিপলি শিখতে গেলে অনেক সময়ের ব্যাপার দেখেন পাঁচশো বাই পাঁচশো পিক্সেল এটা আমার লাগবে না ধরেন আমি এটাই দিয়ে দিলাম ওটা হয়ে গেছে কিন্তু কাস্টম করলে বেটার হবে দেখি কাস্টমে কত হে এটা হে তো আপনি চাইলে এগুলো রাখতে পারেন অথবা ধরেন এই ফোল্ডারটা আপনি করছেন বলে তাহলে এখান থেকে ডিলিট করে দেন তাহলে এবার আবার এখানে মানে নয় ডাউট মধ্যে ক্লিক করবেন এখান থেকে ধরেন ভিডিওটা নিব তাহলে সেম ভাবে ভিডিও লিঙ্কটা আবার পেস্ট করেন ভিডিও চলে আসবে হয়ে গেল ওকে ভিডিও আসে নাই ওকে এবার আসবে তো দেখেন নিচের দিকে আমার একটা কি এখানে একটা স্পেস আছে কিন্তু নিচে কিন্তু স্পেস নেই স্পেস নিতে চাচ্ছি তাহলে এখান থেকে এখানে ক্লিক করবেন একটা স্পেস নেন এই স্পেস আছে দেখছেন এখানে সব কিছু লেখা আছে আপনাকে কষ্ট করে জাস্ট ইয়া করতে হবে ধরেন এখান থেকে আমি নিয়েই নিয়ে ইনার সেকশন নিলাম নিয়ে এখান থেকে জাস্ট আমি ধরেন দিয়ে দিলাম হচ্ছে ধরেন এখান থেকে একটা রাখি ইনার সেকশন একটা রাখলাম এখান থেকে ধরেন স্পেসটা দিয়ে দিলাম স্পেস কত স্পেস দিবেন পঞ্চাশ নারো বেশি ধরেন যতটুক দিবেন ততটুকু নিতে পারবেন স্পেস এটা দেখা যাবে না এখান থেকে আপনি যদি ওয়েবসাইটে যান তাহলে দেখতে পারবেন যে এটা কোথায় কিরকম হচ্ছে ধরেন আমি ওয়েবসাইটটা এখন যদি দেখতে চাই ভিজিট করি দ
ভালো লাগতেছে এভাবে আপনার মনের মতো যা খুশি আপনি নিতে পারবেন এখান থেকে যা খুশি এখানে দেখেন অভাব নাই সব কিছু আছে এখানে সব এখানে গেল এই অপশন আপনি আপনার আশা করি এখন একটা সুন্দর করে আমাকে একটা ওয়ার্ড প্রেস সাইট ইনস্টল করে একটা সাইটটাকে আমাকে দেখাবেন করে হ্যাঁ একটা থিম ইনস্টল করে দেখাবেন তারপরে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এগোব কি বলেন নাকি আপনারা ফুল ওয়ার্ড প্রেসটাও কমপ্লিটলি করে মানে ওয়ার্ড প্রেসে যদি শর্ট করে ক্লাস করি তাহলে পাঁচটা ছয়টে ক্লাস করতে হবে শর্ট করে ক্লাস করলে তাহলে ওয়ার্ড প্রেস তো কমপ্লিট হয়ে যাবে পাশাপাশি আপনারা চাইলে কি এসিওটা আস্তে আস্তে কমপ্লিট হবে এখন কোনটা করতে চান বেটার কোনটা ওয়ার্ড প্রেস টোটাল নাকি আমরা স্কিপ করবো ওয়ার্ড প্রেস জাস্ট বেসিক টুকু নিব এটা করতে গেলে তো পুরাটা করা তো পসিবলই না কারণ পুরাটা করতে গেলে আমাদের অনেক সময়ের ব্যাপার ঠিক আছে আমাদের তা তিন মাস লাগবে যদি ওয়ার্ড প্রেস নেই শুধু কাজ করি তো এটা আমরা আপাতত মোটামুটি যতটুকু দরকার ততটুকু আমরা শিখি কি বলেন আপনি এই সাইটটা এরকম আছে তো আমি এটা আনইনস্টল করে দিতে বা ডিলিট করে দিতে সেটাও করা যাবে না আজকে বেশি এগোই না তাহলে দেখা যাবে যে সব এলোমেলো হয়ে যাবে তো ঠিক আছে কারো যদি কোনো জি জি ওকে ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস স্টার্ট করে দিই তাহলে আপনারা নেক্সট ক্লাসের আগে এটা সম্পূর্ণ করে আমাকে একটু দেখেন আপনারা যদি কাজ করেন তাহলে আপনারা শিখতে পারবেন কাজ না করলে আসলে প্রপারলি শিখতে পারবেন না একটু গুরুত্ব দেন হ্যাঁ ওকে আর এই যে একটা সাইট ইনস্টল করলাম এটাতে মাত্র একটা মাধ্যমে দেখাইলাম যদি লাইভ সার্ভারে করতে যেতাম সেটা ক্ষেত্রে আর একটু অন্যরকম আসতো এটা তো খুব সহজে আপনি প্র্যাকটিস করতে পারতেছেন কিন্তু যদি লাইভ সার্ভারে কাজ করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে একটু প্যারা আছে সেই প্যারাটা দেখাবো একটা সময় তো আপাতত এইটুকুই করেন তাহলে আজকের মতো আমি ক্লাস স্টপ করে দিলাম